Hola, muy buenos días. En nombre de la legislatura porteña, quiero darle la bienvenida a todos al Salón Dorado, al acto de la entrega de diploma de huésped de honor a la doctora Jane Goodall para dar cumplimiento a la Ley 247 del 2013, como así también al reconocimiento del Programa Educativo Global Medioambiental y Humanitario Root and Shoots, Raíces y Brotes, del Instituto Jane Goodall del Interés Sociocultural y Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hemos estado dos años trabajando para poder organizar este evento debido a las dificultades de agenda de esta embajadora del mundo que va recorriendo el planeta planteando los problemas de la conservación del ambiente. Yo quiero destacar eh, tres cuestiones que me impactaron del discurso de la doctora Gudol cuando tuve la oportunidad de escucharla hace dos años, en el 2011, en la Universidad de Maimónides. Ella vincula el problema de la conservación al desarrollo sostenible de los seres humanos y plantea que es imposible para nosotros tener eh, círculos cerrados donde podamos conservar a los animales marginando, marginándonos de la problemática social de los humanos, fundamentalmente las situaciones de exclusión y de miseria. Tiene una visión completamente global eh, del problema y ella ha trabajado allí en la Reserva de Gombe para poder incorporar a las personas nativas a los beneficios que, re, que puede representar un área de conservación en materia de turismo, en materia de protección y demás. Lo mismo ha hecho con la posibilidad de forestar áreas que han sido de, privadas de los árboles para beneficio de las comunidades humanas. El, la segunda cuestión que me parece extremadamente interesante es el planteo que ella hace en la cuestión de la paz. Ella, como se mencionó, es embajadora de las Naciones Unidas y siempre plantea la problemática de la paz y de hecho eh, su organización, la Shoots and Roots, lleva el símbolo de la paz en una paloma blanca cuando hacen actividades. El tercer aspecto que yo quisiera destacar de la tarea de la doctora Gudol es su proyección hacia el futuro. Es, un, es muy común observar en los líderes que, que no ven que su actividad puede, de, puede estar más allá de su propia existencia física. Es decir, consideran que cuando termina su existencia, su actividad muere. Bueno, en el caso de la doctora Gudol, eh, esto no es así. Ella ha planteado a través del de Roots and Shoots la posibilidad de que las sucesivas generaciones tomen su bandera y la lleven adelante por todo el mundo. Para darse una idea de la dimensión de esta labor, podemos decir que hay 15.000 grupos en todo el planeta del Roots and Shoots llevando adelante su tarea. Muchísimas gracias a todos. I want to thank you especially because I know how hard you've been working uh, to make this very special occasion happen. And quiero it's agradecer a... especialmente porque sé todo lo que trabajó para hacer posible este evento. And it's a very great honor for me to be standing here and to be made an honorary guest of this wonderful city. Y es para mí un gran privilegio estar aquí parada y ser nombrada huésped de honor de esta ciudad tan hermosa. And Adrian, you talked about me being appointed a UN messenger of peace. Creo que se dijo recién que fui nombrada embajadora de la paz de Naciones Unidas. So maybe you could consider me a messenger from the UK to establish a better relationship between my country and yours. Entonces creo que pueden nombrarme o considerarme a mí como embajadora del Reino Unido para tratar de mejorar las relaciones entre mi país y el de ustedes. And this strikes me all around the world because the other day I was traveling with three uh, German friends of mine and we decided how stupid it was. Our fathers were killing each other and we were such friends. Esto creo que es algo que se aplica o puede decirse de todas partes del mundo. Yo hace un tiempo estaba viajando con unos amigos alemanes, muy amigos, y decíamos lo insólito que es que hace unos años nuestros padres estaban matando entre ellos y nosotros somos amigos tan cercanos. 
And it's the hope for the future that the young people growing up today will all get a similar feeling of friendship with each other around the world. Y nuestra esperanza es que los jóvenes de hoy tengan también la misma sensación y el mismo sentido de amistad que nosotros tenemos entre ellos que habitan en diversas partes del mundo. And that the young people growing up around the world also will learn to respect and to stop attacking mother nature. Y también nuestra esperanza es que los jóvenes en todo el mundo aprendan a respetar y a dejar de atacar a la madre naturaleza. But there's one other person, well, there are actually a couple of other people that I should honor at this time because I wouldn't be here but for them. Pero hay una o más bien dos personas más a quienes quisiera honrar porque sin ellas no habría podido venir aquí. One is my mother because it was she who encouraged this little animal loving girl throughout my whole childhood. Una de esas personas es mi madre porque fue quien me alentó en el amor por los animales cuando yo era una niña muy pequeña. And but for the chimpanzees themselves, I wouldn't have had this powerful tool with which to try and persuade science back then in 1961 that we were not the only animals on this planet with personalities, minds and feelings. Y también los chimpancés me dieron a mí las herramientas necesarias para convencer a la comunidad científica en aquella época, en 1961, de que no somos los únicos nosotros, no somos los únicos animales en el planeta que tienen personalidad, mente y sentimientos. Anyway, I could go on and on about the problems that we've inflicted on the planet, but I think I've said enough. Podría hablar horas sobre los problemas que le causamos a nuestro planeta, pero creo que he dicho lo suficiente. You know, it's numbers of people, it's the poverty that makes people destroy the environment to live, and it's the lifestyle of the rest of us who have far more than we need. Ven, se trata de la cantidad de personas que hay en el planeta, la pobreza que sufren muchas personas y también el estilo de vida del resto de nosotros que no somos pobres y que tenemos mucho más de lo que necesitamos. And so finally, that's what led to my developing this Roots and Shoots program. Bueno, entonces, en definitiva, todo esto fue lo que me llevó al desarrollo del programa Roots and Shoots. And as you've already heard, Roots and Shoots is involving young people of all ages in projects which they choose, it's youth-driven mostly, to make the world a better place for people, for animals, and for the environment that we share. Y el programa Roots and Shoots trata de trabajar con gente joven, jóvenes de, de diversas edades, en proyectos que ellos elijan para hacer que esta tierra, nuestro planeta, sea un lugar mejor para la vida de las personas, para los animales y para el medio ambiente en general. And it was because of Roots and Shoots that I was made a UN Messenger of Peace. Y fue por el programa Roots and Shoots que yo fui nombrada embajadora de la paz de las Naciones Unidas. Because we do try as much as possible to bring the young people together around the world, mostly electronically, but also when possible face to face. Y hacemos todo lo posible por hacer que las personas jóvenes de todo el mundo se reúnan más que nada en forma electrónica a través de la tecnología, pero también en forma personal cada vez que podemos. Si están interesados en sumarse a Roots and Shoots o a otra de las iniciativas del, del Instituto Jane Goodall Argentina, por supuesto pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras web, tanto del Instituto Jane Goodall como de Roots and Shoots. .com.ar, como contactarnos hoy mismo esta tarde y empezar a trabajar juntos.